各位孩子们早安 ，Daddy， 我是老爸，今天要来开箱手机。<笑>你为什么不讲话？我要说什么？前两个礼拜啦，其实我真的倒霉，这应该很难照得出来。我的 t e n X Max 啊，裂开了。你把它关，屏幕关起来，应该大家都看得见。哦，就是我的 t e n X 屏幕爆裂，有看到吗？很明显。我用这个保护套啊，还是用比较好的，所以其实我应该是运气不好。我们是掉在一个，它是类似这样子，咚，然后就破了。可是我感觉地上没有东西啊，它是大理石地板，然后上面有铺一层木板，对，所以其实它就是很可能很碎，就是撞到了某一个角度，它就碎裂。对，因为其实我这个保护套是比荧幕凸的，没想到真的会破哎、欸，可是还好，我有新的手机了。没错，而且有一个人很过分。<笑>你看呢，十本来说要给我用，<笑>也没有给我。我用了八，而且还是它破掉。现在十也破了，我还是用八。看，你看你，你升级了，我还是在八。八蛮好用的，而且八跟十的速度差不多。那时候不是说好十要给我吗？好，这不重点。好，我跟你讲，我已经好久没有用 Android 手机了。然后这一台是 Android 手机，然后是 vivo 的。其实 vivo 这一台是很特殊的手机。一般其实手机现在开箱啊，特殊性都已经。没有像以前，就是变化这么大。嗯，对，那这台算是比较特别的。差在哪？差在哪？等下跟你说。那不过我问你一个问题，你觉得你用过这么多手机，哪一台你觉得有那种划世代的感觉？就是可能这台出了，你就觉得哇，好像又到了下一个世代，或者你曾经最喜欢的。一开始用 iPhone 的时候，有觉得跨世代的感觉。iPhone 算，因为 iPhone 第一个算是全屏触控的手机啊。对，我用过一只手机，很特别，叫做 T 6 8那个也算是一个跨世代手机，那是第一只彩色手机，你知道吗？不知道，有年纪的才知道。可是像我最印象的手机，可能第一只三三一零吧。三三一零，再来就是我不知道有没有用过，有一只粉红色的大众电信 P H。啊，有有，我知道。机们为之疯狂。哦，那只很小只啊，细细长长。对对对，细细长长的。那只也是我很有印象的手机。只有这个品牌啊，在这一年呢、啊，我觉得就是二零一八年。出了蛮多黑科技的，蛮值得开。像九面当初也有开这支的前一个版本，就是 Next 版本。嗯、这支也是 Next， 可是这支是双屏版。因为最主要去年推出了两个是比较特别的，第一个就是说它是全面屏的手机，就是没有刘海，算是第一步哦。就是当初 Next 第一版本啊，它的镜头是有那种上上下下、上上下下，嗯，就是 t e s t TV 还有做测试啦，就是上上下下到底会不会坏掉。第二个技术也算是它最先有的，屏幕下解锁。你就有开过 vivo 的 X 二一，它也是属于蛮特殊，就是属于屏下解锁。就是不需要一个键啊什么的，到现在这几个技术其实 iPhone 都还没有。先来开箱，这是第一次打开这只手机，好，少五百了，少五百。它的盒子是纸盒，只是做质感还不错。这边有个 logo 是 N E X， 是上局布光的。我们先把手机拿出来，我这版本呢、啊、是蓝色的。哇，它比我想象中的小只哎，它比较细长一点。我我把我的 Max 稍微比一下，右手边是我的 Max， 左手边是 Nex。哎、欸，大小的感觉可以说是差不多哎、欸，大家看一下厚度的部分呢，也差不多、啊，也差不多哎、欸，感觉 Nex 稍微轻一点点。好，我们看一下它盒子里面的配件，它是做一个抽屉的形状啊，它这个充电头啊也有支援快充啊，到二十一瓦还二十五瓦。其实有它的快充的技术，然后可以到十伏的二点二五 A， 所以也是蛮不错的充电头。苹果就是一直被诟病啊，就是每次付的那个充电头都很慢。然后再来是 vivo 的耳机，个人啊其实蛮喜欢用 vivo 的耳机，我到现在啊在剪片还是用上一支 X 二一付的 vivo 的耳机，我觉得还蛮好用的。给大家看一下它这个耳机，它耳机的质感啊是感觉是还不错的，付的充电线也稍微比较长，你们觉得比较多圈一点？还好啦，还好，差不多。头是什么？头是 Type C 的啊，就是一样。现在大部分都是用 Type C。我先把它开机啊，好，先开机。这是第一次开机，它手机的正上方一样保留耳机孔。我现在先来新增指纹，纹它一样有指纹解锁跟脸部解锁，需要先设定密码才能新增指纹。我用我用左手的大拇指来设定指纹，一次。它接着叫我用边缘，好，继续。好，记录成功。我试一下解锁速度给大家看啦、啊。先按一下电源键，然后我按一下这个钮，按。好，你们看到，马上哦，再一次。现在再按一次哦，这是第二次，我按
有没有发现它的解锁速度非常快？你有感觉吗？嗯，蛮快的。这个是第五代，比我上次试 X 二一的时候快多了。接着我再输入我的脸部，好，开始哦。哎、欸，超快。好了，他刚才新增脸部的速度实在太快，连麦克风都新增进去了。那这样会一起变色？我不知道，我试看看可不可以正常解锁。它这一支比较特别，就是说它的正面啊是用指纹解锁，可是如果脸部呢，就只能用背面解锁，是蛮不一样的。那如果把它翻来背面呢，我试看看可不可以正常解锁，来试一下。哎，解锁哎，马上解锁哎。很快、欸，哎、欸，很快，真的很快。我再试一次。旁边就算有其他有没有的杂物，它还是有。对，非常快。我再试一次给你看哦。主要三开，一、二、三，开。哦，有没有？那个感觉是完全没有延迟的。嗯。你有感觉到吗？就是、等一下。对，没有等一下感觉。哦，你说我脸歪掉可不可以解锁？好，试看看。啊，我我这样，我这样，我这样看可以解锁。哇，这样就不行啊。哦。然后我把脸放下来。哎、欸。欸、很快，你有,有看到？再次，这样不行。哎、欸，跟别人一样哎、欸，超有趣。超厉害，<笑>超有趣的。Next 啊，算是 vivo 旗舰机啦，它用的那个处理器是高通的八四五。然后再来啊，就是它的 RAM 有十 G。你知道什么是 Rain 吗？知道，就是一个韩国的明星。不是那个 Rain 呐、啊，肌肉男哇！你知道那是 Ars 那一种？不是不是 ，Rain 有十 G， 好 ，Rain 有十 G， 然后 Long。Long Long 有一二八 G， 你知道 Rain 跟 Long 的差别吗 ？Long 就是很长的，什么不是啊？是 R O M 那个 Long 吗？是 R O M 有一二八 G， 可是它有一个小小的缺点，就是说它没有记忆卡。它不能插记忆卡，跟 iPhone 一样，用完就你就要放云端了。Rain 跟 Rom， 你知道有什么不一样吗？不知道。Rain 比较属于暂存记忆体啊 ，Rom 就是你储存的空间 ，Rain 比较像你的书桌，就是在上面作业的东西都在 Rain 里面。嗯、然后 Rom 呢，就比较像你的书柜或房间其他的东西，让你懂吗？懂。如果你的 Rain 越大，你知道可以干嘛吗？越杂乱，<笑>不是越杂，我的院就很乱啊。<笑>你就可以同时处理很多事情，就是比较能够，就是你多功的方面会比较厉害。就是比如说你书桌很大，你可以这边放这个，嗯、这边放这个，你就可以换来换去，一下看这个，一下看那个。它润到十 G 啊，也算是业界数一数二大，应该是最大，我一点不知道，反正就是。欸、你这样讲完、啊，润大对我来讲蛮重要的。那弄大可以怎样？弄弄大就是像 iPhone 不是有卖一二八、二五六、五一二吗？这就属于用的部分，是储存空间，就是让你放照片、图片，还像男生会放一些影片嘛，这都属于用的部分。嗯，镜头部分它后面总共有三颗，它三颗啊有不一样的功能。嗯、第一颗啊就是主相机是一千两百万画素的，第二颗就是夜视的相机，夜视的部分呢就是两百万画素。那第三颗啊就是三 D 的相机，辨别你的脸啊跟夜晚解锁人脸啊都是用第三颗比较特殊的三 D 相机。这个圆环啊，官方的给它一个名称叫做星际柔光灯，有时候响铃响啊或什么它会亮不同的灯啊，就是有点酷炫的感觉。嗯对，酷炫 ，OK， 酷炫啊！你知道酷炫吗？我知道，啊、嗯，知道酷炫。那你知道孙森吗？知道。它双屏幕的切换啊，可以用三指去切换、嗯，可是我觉得比较没有那么方便。它左边这个钮啊，就可以直接做切换。我做一次哦，你看，按一下，反过来，有没有？按一下，反过来，有没有？按一下，反过来，它就可以一直做切换。那你会不会觉得双屏幕其实很没有用？你跟 vivo 讲这边，讲清楚一点。双镜都没有用，没有上头。我还没有讲完呐、啊，接着就是它最酷炫的地方了。我觉得一个最大的应用就是帮别人拍照的时候很好用。我在照你的时候啊，你就会知道你自己是怎么样。哎、欸，我可以照下去了吗？哦。哎、欸，这个强烈推荐就是你女朋友公主病，然后是我呃喜欢拍完美照的那个各位男友，<笑>因为你这样子永远都不会有那个你照完之后女朋友不满意的。那我现在看到的一幕就是你拍照起来的样子。对啊，没错啊。哦、oh, ，所以哦， oh. 你看我跟你转另外，你看正面是这样子，就好像好你你现在可以照我，我没有？我现在在录影。对啊对啊，一幕很清晰耶。你们觉得我的脸上都老了起来？就是该看到的都看到。对他，因为我没有。哇，你真的四十哎！对啊，因为我没有开美肌啊，开一下美肌看一下。哦，用 AI 就可以了啦。哎、欸，看他好多啊！天哪！<笑>
差美肌就完全不一样嘞、欸，差太多了。哎，强、欸、烈推荐各位那个男友，强烈各位推荐男友，就是买这一台，然后记得开美肌，完全不用修图。所以它也是可以边录影边美肌吗？对，也是边录、哦。所以，所以我觉得其实这一支啊是很值得介绍，真的是这个科技啊，你真的不晓得 vivo 的脑子在装什么，居然可以想出这种东西。考量到各位工具男友，<笑>工具男友。<笑>做工具人设想，然后最后一个我觉得它比较特殊的双屏幕的应用啦，因为总共有两个我觉得比较特殊，第一个就是我刚才讲的照相，第二个就是打电动的时候，因为我们家比较少打电动，可是我看官方跟别人在介绍的时候，就是说有些人在吃鸡的时候，图片你会很忙。就是你的正面很忙，你知道吗？嗯，就是他们习惯吃鸡的时候啊，把上面这两只手指头一样放在这里，你知道为什么？就是可能有的要换蛋夹，有的要买东西，什么非常忙。那吃鸡的时候就可以把控制设定在后面，一样就变成说你只要正面这样打，那你后面手指呢就可以做别的事情。有些手游啊需要有多个控制的，像这只手机就可以慢慢去支援它，其实就很方便。它原厂啊一样还有附一个橡胶的套子，因为它是双屏幕啊，所以它只有。保护周围，其实现在很多手机都很贴心啊。vivo 的 X2 有开箱的时候也有覆皮套，就是你不用再买了，嗯、就是都有覆这种保护套。我该换手机了，不是，你就换，你就你就换这一只，这只哪一只？这只 iPhone 八留给你用就好了，不用不用不用，不用双屏幕很容易碎一点，就给我。不用不用，哎、欸，双屏幕有个缺点呢、欸。就是说，你不管掉去正面、反面，都会碎哦，都可能会碎。所以就是我的，有没有？真心告诉你，这种黑科技，而且你不需要美肌，反正就这样。没有没有，这种黑科技还是交给我就可以了。它还有一点就是适合常出国人啊，它是双卡双待。那很多双卡双待啊，没有两个门号都是四 G， 可是它是资源，两个门号都是四 G 的哦，所以非常的方便，可以放两张 SIM 卡。好了，今天影片结束了，很开心 ，vivo 啊，知道我的手机破了，所以马上寄了一只新的手机给我。我会把官网介绍放在底下，大家可以去多去了解。呃，如果一般手机其实我不太会开箱，可是我真的觉得这只手机啊，算是二零一九最酷炫手机了。你看是不是真的很酷？两面是真的吗？自己认为啊，这也算是一个划时代的黑科技啦，因为真的目前来讲，哎，真的很酷。以前手机啊，那个折叠啊，是,是外面有个屏幕，里面有个屏幕。对，你有你有印象吗？有。你有没有经过那个 Star Tech 的年代？还是那种手机，我有看人家用过，可是我自己没有使用。对，然后以前我记得还有一个 OK Wap 的时代，它就是里面外面都是彩色，而且这个屏幕真的很夸张，它、嗯、它正反两面都是用 OMLED。OMLED 是什么 ？OMLED 是一种非常就是让就是它。红母蛋吗？不是红母蛋，就是屏幕会比较。红母龙。就是就提纸机那一个，<笑>是啦，就是一种屏幕的技术，一种显示器的技术。正面的解析度达到二三四零乘一零八零，背面呢、啊、还有一九二零乘一零八零。所以总而言之啊，就是一支非常特殊又很厉害的手机。那今天影片结束啊，如果你喜欢我的影片，记得订阅、分享、按赞。每个礼拜一到礼拜五都会发影片，然后记得追踪我的 IG， 还有我的 IG。<笑>为什么我不修这支 Max 的屏幕？因为非常贵，要一万块。不是八千吗？不是，如果外面的通讯行跟我讲说修要一万多块，嗯，然后他建议我回原厂，原厂拿我九千多块。那、嗯、我想说，我搞不好再过几个月又要换手机，我把它修好干嘛？嗯，<笑>可是它真破掉。那现在怎么办？就就先这样吧，拜拜。Set my world on fire.